On his recent visit to California from Cordoba, Spain, flamenco guitarist Jose Antonio Rodriguez visited my home in Toluca Lake to play and speak with us about his life and love of flamenco music. From his beginnings at seven to an award-winning player, producer, and composer, this humble, kind, and gifted man graced us with his extraordinary presence. Hola! Welcome to the Pamela. My name is Pamela Manganero, and I am pleased to present to you Jose Antonio Rodriguez from Cordoba, Spain. Hola. Mi nombre es Pamela Manganero. Y yo estoy muy complacida en presentarles a ustedes a José Antonio Rodríguez, de Córdoba, España. Hola, Pamela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar en tu programa y participar en el proyecto que, que tienes, tanto didáctico como artístico. Hola, Pamela. I'm very happy to be on your program today and participate in this project where uh, you are uh, introducing a lot of uh, artistic expressions. Yes, to flamenco guitar from Cordoba, Spain. Is that correct? Am sí, I de, saying it? La guitarra flamenca de Cordoba, España, ¿verdad? Yes. Exactamente. Nací en Córdoba y pertenezco a una región, Andalucía, donde Córdoba es una capital importante y se cultiva el flamenco en este caso. Yes, I am from Córdoba and that's a region in Andalucía where Córdoba is a very important capital. Uh, and that is where the flamenco came from. Oh my goodness, could you please tell us some history of flamenco guitar? Ay, caray, ¿nos podrías, por favor, decir un poquito de la historia de la guitarra flamenca? Bueno, la guitarra flamenca es realmente joven. No es... Un, es una tradición bastante joven, lo que es la cultura del flamenco. Y la guitarra más se incorpora al cante flamenco más tarde por la necesidad de armonía en en los estilos de, de cante y bueno eh, ha sido una evolución el flamenco viene de, de la música popular pero ha sido una evolución grandísima gra gracias a los grandes maestros eh, desde Sabicas, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Niño Ricardo, etcétera a, a ser hoy una música casi casi de élite es, similar to the eh, como el jazz, eh, la música clásica, el blues y otros estilos que han salido de lo, de lo popular y han llegado a, a la élite de la música. Yes, well, I started playing at a very young age and it's uh, flamenco is, is young itself. It's a short tradition uh, that it's been around and the guitar really became more incorporated into the singers because there was a, necess a necessity to provide harmony for the singers, mm -hmm. uh, and well, the it has been an evolution. Flamenco uh, ha, actually comes from popular music, folk music, mm -hmm. and then thanks to great masters like Sabicas, Paco de Lucia, Manolo Sanlúcar, Niño Ricardo, etc. Because of them, now it has become a song, all a, a type of music that's very elite. Like, for, like jazz, what jazz is around the world, or classical music, yes. or the blues, uh, because it mixes the popular, yes. and it's been uh, very well accepted by people. And your trip to America, what do you have tours lined up here in this country? ¿Y tu viaje aquí a América? ¿Tienes algunas giras ya este, en lista para tocar? Pues bueno, estamos actualmente en la gira por California, uh -huh. que comenzamos hace poquito, el 3 de noviembre, en Solvang. Eh, seguimos en San Pedro, eh, eh, visitamos otra vez Catalina Jazz Club en Hollywood, eh, haremos Santa Clarita, Fresno... Pasadena, uh, Modesto, at the moment, uh, I, I, come back, I, I, I come back to Spain. I, yo regreso yes. a España en December. Oh, fantastic. Well, yes, uh, we just started the tour uh, in November uh, in Solvang, and uh, we have went on to San Pedro, and then uh, we visited uh, Catalina Jazz Club again in Los Angeles, in Hollywood. Mm -hmm. And uh, we are going to be going to Santa Clarita, to Fresno, to Pasadena, Modesto.
you know, Pamela, the wonderful thing about Maestro Jose is that he's played with some incredible musicians from other genres and people from Europe, people from Spain, people from Mexico. And I think that's something that we should really discuss with him. I would love to know. Yeah. Please. Sí, eh, pa pa Pamela, sabes que el Maestro José ha tocado con gente de Europa, con gente de España, con gente de México, de todos lados. ¿Nos podrías platicar algunas anécdotas, José? Can you tell us a couple of anecdotes, José? Please. Bueno, empecé muy joven y, y siempre, siempre quise ser guitarrista. Eh, algo que... No que nací con eso, pero sí, sí, siempre estaba en mi cabeza. Y bueno, anécdotas muchas. Cuando viajas, eh, siempre hay eh, gente que encuentra, gente divertida, gente loca y, y situaciones eh, de todo tipo, desde tocar en Cuba con un micrófono, con una cuerda porque se caía, a... A, a no sé, o a, a estar entrando con el coche al mismo teatro, a, al escenario, un día de mi cumpleaños y, y cantar mi cumpleaños feliz en el escenario con un coche, cosas de esas. Oh, qué lindo. <laughs> well, yes, well, I, I started at a very young age. I had, a, uh, it's not so much that uh, I was born in that way, but I just always had that music in my head. Uh, and uh, there's always some great anecdotes, uh, some great people that I meet along the road, uh, on the tour, uh, some crazy people and some other very special people. But uh, uh, I've had the pleasure of playing in Cuba. Uh, and there was a microphone that they actually had to tie onto the stand <laughs> with a, some kind of a shoelace because it was <laughs> falling. Uh, and then uh, driving into the, uh, into the theater where we were going to play in a car, Uh, and it was happened to be on my birthday and as I got on the stage they actually sang me uh, the happy birthday song to me oh. on my birthday when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ah, <laughs> en marzo eh, 28 does that March mean 28. March 28th? March yeah. 28th happy birthday <laughs> yes so one more thing when you said you started at a very young age were your parents supportive of you? you did they notice your musical gift and support you? to practice and become a musician. Dijiste que comenzaste a una edad muy joven, ¿verdad? Tus padres, ellos te apoyaban, ellos notaron tu, tu dote musical y te apoyaron para practicar y para que te hicieras músico. Sí, empecé, eh, bueno, yo no lo recuerdo, lo dice mi madre con siete años y mi padre, bueno, le gustaba la guitarra, el flamenco y me acompañaba porque era muy pequeñito. Eh, pero en mi familia no hay tradición musical nadie eh, todos les gusta la música eh, como hobby pero no a nivel profesional y yo desde pequeño siempre ya digo siempre pensé en ser músico eh, mi, mi ilusión era bueno los grandes maestros que veía en televisión pues yo ser eso algún día y trabajar para eso había eh, Paco de Lucía, el gran maestro, decía en aquel entonces, yo no estoy muy de acuerdo ahora con esa frase, pero decía que, que cuanto más se tocara, mejor se, eh, se tocaría. Entonces yo eh, estaba todo el día tocando. Yo tocaba 14 horas diarias porque quería ser como el maestro. Oh. Yes, I started uh, very young, uh, when I was seven years old. And uh, my father, well, he liked the guitar, the flamenco, and uh, he would accompany because I was very young at the time. But, but in my family, there's no uh, musical tradition per se, uh, right? But uh, everybody loves the music as a hobby, but not as a profession. Uh, and since I was very young, uh, as I've always said, I always thought about being a musician. Uh, my dream, my biggest dream was to accomplish things like the great masters that I saw on television. Uh, and I wanted to work towards that. Uh, like Paco de Lucia, the great guitar master. He would say back then, uh, I'm not very much in agreement with what he said, but he said at one time that the more you play, the better uh, you will play. So uh, I was playing all day. I would play up to 14 hours daily. Oh my goodness. Uh, so I could 
uh, joined the masters. Unbelievable. You put in so many hours to practice to get the, to this level of expertise. Es increíble como eh, te empeñaste tantas horas, ¿verdad?, para poder llegar a esta uh, fase. Bueno, la verdad que, eh, como dice otro gran maestro que tristemente ha desaparecido hace poco, Manolo Sanlúcar, eh, la música, la guitarra, tal como la entendemos hoy, es casi un celibato, es una... Eh, es una parte de la religión que, que, que va tan dentro que, que bueno, yo estoy eh, como un monje eh, encerrado en un cuarto y mi religión es la música. Yes, it's and another master who just passed away recently, Manolo Sanlúcar, uh, that music, the guitar is almost like a, uh, as if one is celibate in the sense that Uh, you know, one spends so many hours, uh, uh, and it's almost like a religion. Yes. Because we spend so many hours in our room, practicing hour yes. upon hour. Yes. You know, to, to, to get better. It's almost like a state of prayer, like you're entering into the a connection with yourself, and what deeply moves you. Because when I listen to music, sometimes it makes me cry, it makes me happy. It's so many deep emotions with your beautiful music that you express. Sí, es, es casi como una oración o una comunión que uno hace con la música, ¿verdad? Porque cuando yo escucho la música, a veces me hace llorar, a veces me hace feliz. Hay tantas emociones tan profundas con tu música tan bella que tú expresas. Bueno, yo siempre, eh, mi planteamiento en la música no fue eh, ser eh, algo... Eh, revoluc revolucionario en, en la composición que me encanta, me encanta componer mi, mi idea de la música siempre es la, la de expresar sentimientos, expresar situaciones, digamos que es un poco o un mucho música paisa paisajística o sea, yo represento el momento que vivo, es lo que me, me interesa, entonces eh, si estoy triste, evidentemente voy a expresar tristeza. Si estoy alegre o me siento bien, puedo expresar tranquilidad. Si tengo algún inconveniente, evidentemente voy a expresar nervios e incomodidad. <risa> Eso es un poco es una extensión de, de la persona. ¿no? Es yes. como la música es como una parte de mí. Sí, yes, well, as far as the music, uh, I didn't get into playing music to want to do something uh, like revolutionary or anything like that really, but composition uh, is something that I love. I love to compose music, and my idea of music has always been to be able to express feelings, express situations that may arise, uh, and express music uh, almost like a landscape. Uh, I, when, whatever I play I, is representative of the moment that I am living at that moment. If I'm sad, well, Obviously, I'm going to express sadness in the music. If I'm happy or if I feel good, well, then my music is going to express that also. And then if something uh, else comes up, I might be somewhat nervous or discomfort, but, uh, but I will work my way through that too. Fantastic. Jose, would you please tell us about your guitar in terms of the action, the strings, the wood, tuning, 
special features of a guitar that makes it so essential to flamenco. José, ¿nos puedes decir, por favor, de tu guitarra en términos de la acción, las cuerdas, las maderas, las afinaciones, cualquier cosa especial de tu guitarra que la hace tan esencial para el flamenco? Bueno, en el caso de, de la guitarra flamenca se utilizan maderas eh, de ciprés principalmente en los aros y el fondo y pino, abeto o cedro para lo que es la tapa armónica. Uh, yo utilizo este tipo de guitarra porque eh, la dinámica de sonido es mucho más rápida que permite a mi música uh, tener más uh, uh, rapidez en en el sonido sale sale rápido y la guitarra la guitarra clásica es una guitarra más con otro tipo de madera con palo santo de diferente de, de río eh, y luego la tapa suele ser cedro aunque también se utiliza pino y tiene una resonancia más bueno, más diferente, más grande, menos rápido, el, tiene un poco más de sustain, pero eso depende de la música que, que, se, que se haga. Yo, para mi música, necesito una guitarra flamenca de ciprés y que tenga, tenga tensión para que se note bien el, el ataque de las cuerdas, por ejemplo. muy rápido la, cuando pulsa la nota sale rápido eh, si fuera música clásica sería algo más que así Otra, otra diferente sonido, otro diferente estilo de, de sí, tocar. Sound. Yo eh, intento utilizar eh, todo lo que me llega eh, de la guitarra clásica que me interesa, de la guitarra flamenca o de otros instrumentos como por ejemplo el bajo eléctrico. Yo soy un fanático del bajo y a veces en mi música utilizo eh, algún tipo de slap, por ejemplo... Sí. Unbelievable. <risa> es utilizar eh, sonidos de otros instrumentos e incorporarlos a, a mi música. It's so exciting, Oscar. Yeah. Well, usually what we have is uh, the blanca, flamenco blanca, that's usually uh, spruce and cypress. Okay. And I try to use that type of guitar because the dynamics of the sound is much faster. It projects faster and quicker and sharper. Uh, whereas if you use the darker woods, like the rosewood, be it Indian or Brazilian, which, by the way, you can't buy anymore, uh, those give a deeper sound, and those are more uh, closely related to classical music. And that's the sample that he played that mm -hmm. felt more warm. Yes. Uh, because he, if you notice, he played it closer to the sound hole. That's mm -hmm. why it sounds deeper. Yes. But most flamenco guitarists usually play closer to the bridge mm -hmm. where the strings are tighter and he, per he, uh, he prefers a certain type of tension on the strings because that actually makes the strings pop mm -hmm. when, you, when you hit them and that's what you're doing. Okay. Jose, I know you have 10 albums but the last three are very special to you because incredible artists played on them. Would you please tell us a little bit about who and why it meant so much that they performed on your albums? José, ya sabemos que tú tienes 10 álbumes que has grabado, pero los últimos tres han sido muy especiales porque hay músicos especiales que tocaron en esos discos. ¿Nos puede decir por qué son tan especiales esos tres discos para ti? Bueno, eh, cada disco es un mundo diferente y una etapa de tu vida. El primero que fue en 1984, 
era mmm, mi debut discográfico y ahí quise plasmar todo lo que sabía, todo lo que técnica, toda la inquietud que tenía un muchacho guitarrista. Y todo fue un proceso de, de vida y cada, cada momento vivido, cada circunstancia, pues tú vas eh, haciendo música sobre eso. Entonces, basándonos en los tres últimos trabajos, son tres trabajos diferentes eh, con motivos diferentes. Está eh, Adiós Muchachos, que es un quitarme el ser guitarrista para ser músico a través de la guitarra, aunque parezca uh, contradictorio. El Guitarrista Azul para guitarra y orquesta, basándome en la época azul de Pablo Picasso, el gran pintor. Y el último, Macadam Place, que es mi vivencia eh, cuando vine a vivir a, a Los Ángeles. Well, every record that I've recorded is a different experience. The first one was in 1984, and uh, that was my uh, debut on record. And I wanted to play on there everything that I had, all my technique, the restlessness that a young man has at that age. And it was all really a process of living. Uh, every circumstance that I've been living through my life and you do music about your experiences, mm -hmm. right? So mm -hmm. if we're talking about the last three jobs, three last three uh, recordings that I did, uh, they were f for different reasons. Uh, Adios muchachos. Uh, on that particular recording, uh, it's me being a musician uh, and not just being a guitarist, although that may sound contradictory, right? Uh, and that one uh, is uh, with guitar and orchestra, and that's based on the uh, blue epic of Picasso's artwork. Wow. And then the last one, Macadden Place, and that's the uh, goes along with with place where I had been living at. Mm -hmm. Fantastic. Fantastic. Could you explain to me in our audience about Blue? You said that you composed a song in the spirit of Picasso. ¿Nos puedes explicar a mí y a nuestro público que compusiste una canción para Blue uh, por el espíritu de Picasso, verdad? Sí, es un, un concierto para guitarra y orquesta basado en la época azul de Picasso. Picasso tiene, como todos sabemos, distintas épocas. La época rosa... Eh, la época, um, to, to, cada, cada, cada tres, cuatro años, eh, él cambiaba, evidentemente, de, de forma de pensar y forma de pintar, como cualquier artista hacemos. Entonces, todas son muy conocidas, la rosa es muy conocida, eh, la cubista es muy conocida, pero a mí siempre me interesa del artista de la música lo que no se ve. Entonces, la época azul era una época... Eh, en tonos como él pintaba azules y grises donde refleja eh, el que no era conocido no tenía dinero tenía problemas eh, quería hacer algo y no le valoraban su obra entonces esa angustia que, que todo artista pasamos a mí me interesó yes yeah it, it's uh, with guitar and concert it's based on the blue epic of Picasso Uh, because we know Picasso had the pink epic, and he also uh, had uh, different stages. And every three or four years, Picasso's art would change uh, into different epics because he would change his way of thinking, he would change his way of expressing his art. All those different epics are very well known. The Cubist, the pink, the blue epic. 
But I've always been interested as a musician to find out why those epics uh, were with blue and gray colors. And that reflected, I believe, some kind of a, a sadness or people that mm. were feeling anguish that didn't have money and they had problems and they wanted, and he wanted to do something. But at that time, he didn't feel that his uh, art was being valued and respected. Sí, entonces, ese sufrimiento del que sabe lo que es, pero no lo reconocen, que eso es muy habitual en la música también, pues me interesaba. Y, y mi forma de componer esa obra fue como una banda sonora. Yo creé como una especie de historia, me imaginé, de lo que sería un guitarrista azul. Entonces me metí en un papel... Eh, de guitarrista triste y lleno de emociones que, 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 que quiere salir de, de ese agujero para hacer algo feliz. De hecho, el último movimiento se llama la fiesta del color, porque todo lo triste tiene que acabar y siempre eh, salir lo, lo bueno en este caso. Eh, y en su caso fue el color, evidentemente, que lo hizo grande. Well, those of us that know, uh, what that frustration is when one isn't recognized for one's art, because it happens in music also. Mm -hmm. And so that, I was interested in expressing that. And the way I created that work was, I created a kind of history, I imagined a history of what it might be uh, for a blue guitarist. So that is, I, placed, I put myself in that role of that guitarist who is full of emotions and he wants to get out of that hole or out of that mold that they make. And what's more, the last movement is called the party of colors. Because as you know, all sadness has to end at one point and the good has to come out. Yes. The colors have to come the out. The sun shines again. Yes, the sun shines again. Would you be kind enough to perform blue for us? ¿Podrías amablemente tocar blue para nosotros? Un, una parte, un concierto largo, yeah. pero una parte especial porque no sé quizás reúne lo más sentimental y, y, y lo más dramático de, de esa época it's a very long concert but I'm going to play a, a small part of it perhaps I'll play where the more sentimental aspects of it uh, connect to the most dramatic things at that time Your influences, why and who, who inspired you? José, ¿quiénes fueron tus mayores influencias, verdad? ¿Por quién y quiénes fueron los que te inspiraron? Bueno, yo empecé eh, en la música flamenca y evidentemente escuchando a, a los maestros de aquella época cuando yo tenía 14 años, como era Sabicas, Mario Escudero, Niño Ricardo, Juan Serrano. Eh, posteriormente Paco de Lucía, 
Serranito, Manolo Sanlúcar, pero ya yo empezaba a estudiar en el conservatorio y pues tenía influencia de los músicos nacionalistas como eh, Albéniz, Granados, Falla y por supuesto de, de los impresionistas eh, franceses como, no sé, Rabel eh, y Debussy principalmente que eran mis músicos de, de cabecera. Well, in the uh, flamenco music, uh, I was listening to the masters of that epic uh, when I was 14 years of age. It was Sabicas, Mario Escudero, Niño Ricardo, uh, Juan Serrano also, and after that, Paco de Lucia, Serranito, Manolo Sanlúcar. But uh, I had already uh, began to study at the conservatory, and well, I had influences of the nationalist musicians, such as Albanese, Granados, Falla, and of course, uh, the, uh, uh, the Impressionists, the French Impressionists, like Ravel, Debussy, mainly. He was like my, my main passion. Oh, okay. Mm -hmm. Y después de toda esta experiencia como estudiante, evidentemente, pues uno se hace profesional y escucha otro tipo de música y otras influencias, el caso de Paco de Lucía con el trío que hicieron en principio Larry Coriel, John McLaughlin y él, luego se incorporó por Larry uh, Aldi Meola, eh, escuchaba Beatles, escuchaba Bob Dylan, escuchaba Janis Joplin, Johnny Mitchell, o, o, otro tipo de música. Y bueno, una de las cosas muy bonitas que tiene esta profesión es que si coincides en la época, pues llega a ser no fan de, de esos artistas, sino amigo, incluso tocar con ellos. Yo tengo la suerte de haber tocado con el flamenco prácticamente con todos y en otro tipo de música, pues compartir escenario con Chis Corea con Aldi Meola, con John McLaughlin uh, y recientemente haber grabado el último disco de Ringo Starr como invitado oh, no. con Dave Koz, que es todo un placer porque era algo que no, no podía imaginar. Gracias a mi estancia aquí en Los Ángeles y por supuesto también a la, a la colaboración en producción de Bruce Sugar, que es un buen amigo y un magnífico ingeniero de sonido y productor. Well, this, all of this experience as a student helped me, evidently, because one becomes a professional, and I heard other types of music and uh, other influences. In the case of like Paco de Lucia, with the world-known trio with Larry Coriel and John McLaughlin and him, and then after that, uh, Larry left, and then Aldi Miola took his spot in the trio. I would hear the Beatles. I would listen Bob Dylan, I would listen to Janis Joplin, Joni Mitchell, uh, other types of music. And, uh, well, that's one of the very pretty things that if by chance, by chance, if you happen to coincide uh, with a certain area where other artists are around there, uh, all of a sudden uh, you're not just a fan of theirs, but you become their friend and you start to work on projects with them. I had the good fortune of playing flamenco practically with everyone. Yes. and other types of music. I've shared the stage with Chick Corea, with wow. Aldi Miola, John McLaughlin, and uh, recently I've recorded the last record of Ringo Starr, oh no my less. Uh, and Fantastic. that's been a major pleasure in my life. I would never have imagined that I was going to play with him, but thanks to my living here in Los Angeles for some time, I've been able to have these collaborations, thanks to Bruce Sugar, who is a very good friend of mine, and a magnificent sound engineer. Unbelievable. Yeah, eh, uh, tengo una anécdota curiosa. Eh, creo que era el año 1993. Eh, fui a tocar un festival de guitarra en Vitel, Francia. Y estábamos tocando con mi cuarteto, eh, bajo, percusión, guitarras. Y de pronto eh, yo estaba tocando y escuchaba eh, silbar. Eh, no, eh, no estaba acostumbrado a esa, a esa demostración de, de que le gustaba. 
en el flamenco se hacen palmas y fuera. Eh, algo pasa aquí, ¿no? No, no, no le gusta la música. Ok, acabó el concierto. Y en el camerino llegaron dos músicos, tres músicos. Y me dijeron, dice, eh, somos los músicos de Joan Baez que tocamos mañana. Hemos venido al concierto, nos ha gustado mucho. Ah, ok, gracias. Ah, todo ok. Al día siguiente yo regresaba en la noche para España y por la mañana me, me llamó el manager de Joan Baez, que Joan Baez quería que tocara con ella un tema, el Gracias a la Vida. Y fui por la tarde, la conocí a ella, me puso a tocar y me dijo, ok, dos minutos de introducción para ti. Ok. Y ahí toqué, conocí a Joan Baez, que fue un, bueno, otro regalo de, de la música. Well, what happened was that, uh, I believe it was in the year of 1993, I went to play at a festival, guitar festival in Vitel, France, and we were playing uh, with my quartet there and the bass percussionist and guitars. Uh, and then all of a sudden, uh, I was playing and I could hear people were like whistling. And uh, that's, uh, th that took me by surprise because we're not accustomed to that kind of reaction. Usually uh, w when, pe when we know they like it is when people start to clap, you know, and, and that's it. Mm -hmm. But then I thought something's going wrong here. They didn't like us, or they didn't like the music. Or, and then the concert ended and then uh, uh, we were backstage and there's uh, two no, three musicians got to the backstage and they said, hey, uh, we are the musicians for Joan Baez. Uh, we're playing tomorrow. Uh, we came to the concert tonight and we, like, we loved it very much, what you played. And I said, oh, okay, well, everything was fine. Then the following day, uh, I was going back to Spain and then uh, in the morning, I get a phone call from the manager of Joan Baez and saying, hey, well, Joan wants you to play with her. And it's, it's called Gracias a la Vida, Thanks to Life. And so I went in the afternoon. I got to meet her. We started to play. She said, okay, you get two-minute introduction. <laughs> <laughs> and I played there, and I got to meet Joan Baez. Well, that's another gift that music yes. brought to my life. Yes. What does the future hold for you? Y José, ¿qué tienes planeado tú para el futuro? Bueno, mi plan inmediato cuando regrese a España es seguir componiendo mi nueva obra para guitarra y orquesta que será estrenada en el 2024. Y bueno, mientras tanto, seguir con los conciertos y la masterclass. Y mi idea primera es regresar a primeros de 2023 a Los Ángeles a desarrollarme como concertista de guitarra y bueno, seguir demostrando lo, la música de, de mi tierra. Eso es lo que, lo que tengo en mente. What I have in mind uh, is uh, I'm going to go to Spain. I'm going to continue to compose my new work for guitar and orchestra and uh, that will debut in 2024. And during that, I'll continue to do concerts and master classes, of course. And my first idea is coming back uh, at the beginning of 2023 uh, in Los Angeles to continue to perform as a concert guitarist and continue to demonstrate and show the world the music from my land. That is what I have planned. Oh, fantastic. Thank you so much for sharing your personal journey and your passion for flamenco. Gracias, José, por venir con nosotros y compartir tu viaje personal con nosotros y tu pasión por la música flamenca. 
Bueno, gracias Pamela. Es un placer haberte conocido y bueno, ya eres una amiga más de, de, de los grandes y la cantidad de amigos que tengo en Los Ángeles. Muchísimas gracias. Thank you, Pamela. It has been a pleasure meeting you. Uh, and thank you for having me here. You're one more of my friends, uh, of the large amount of friends that I've made throughout the years. It's been a pleasure. And last but not least, Oscar Valdez, our beautiful interpreter from Spanish to English and English to Spanish. Thank you so much. Without you, we would never know the deep passion that Jose Antonio Rodriguez feels for music and for all of us. So my, my heartfelt thanks for your visit here today as well. My pleasure, thank you. Sí, y, y allá también quiero agradecerle a Oscar Valdez, nuestro bello intérprete de inglés, español, español a inglés. Gracias, porque sin ti no hubiéramos sabido la pasión profunda que siente José Antonio Rodríguez por la música y por todos nosotros. Sí, es... Eh, bueno... Somos un grupo de, de amigos. Oscar es complemento perfecto por su sabiduría de la historia de la guitarra flamenca, su experiencia. Y también agradecerte a ti tu, tu simpatía y tu, tu, tu amabilidad con mi música. Eh, Larry en el sonido por, por hacernos lo bonito. Y por supuesto a mi amigo Todd Lieberman y Armán Preto. Pre, pre, Petronian, sorry, eh, por, por estar conmigo siempre ayudando y, y saber muchísimo de, del flamenco. Es una alegría tener un equipo tan, tan grande. Gracias. Well, uh, it's been a perfect compliment, Oscar, because of his knowledge of the flamenco guitar. Uh, and also, I want to uh, thank you because you're so personable and you're so kind and you've been so supportive of my music. And Larry, doing the great sound service for us. And also to my friend Todd Lieberman and Arman Pe Petronian. Petrosian. Arman Petrosian. And uh, okay. thank him for the support and always for being so supportive of my music and everything that I'm trying to accomplish here. Thank you. Oh, thank you so much. How about a farewell song? Anything in mind? ¿Qué tal una canción así como para despedirse? Uh, cualquier cosa que tengas en mente. Perfecto. Perfect. Que mejor que adiós muchachos. What better than adiós muchachos, <laughs> which means goodbye, young man. Beautiful, thank you. Uh, before uh, 
Thank you, Alba. Thank you, my friend, Armand, Todd, Pamela, my manager, Cristina. Uh, it's possible with this person. Uh, I, I come to, to LA. I love LA. <laughs> This piece, uh, the name is Manhattan, Manhattan de la Frontera. Thank you. 
Thank you.